സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും നോമ്പ് കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള സന്തോഷകരമായ ഈ റംസാൻ ദിനത്തിൽ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും റംസാൻ ആശംസകൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും എത്തിപ്പെടാത്ത കൊച്ചിയിലെ ചില ഹോട്ടലുകളൊക്കെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ രുചികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ലുലു കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ വരെ ഇതിൻ്റെ അടുത്താണ് ലുലുവിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഹോട്ടലാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലുലു ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് മെയിൽ ഷെഫാണ് അല്ലേ ഇന്നിവിടെ ഫീമെയിൽ ലേഡി ഷെഫാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഷെഫിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോയാലോ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ലതയാണ് മാമിന് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഹായ് മാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് അപ്പൊ എന്താ അവർക്ക് വേണ്ടി മാം കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആണ് അത് നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു സോയാ ചങ്ക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സോയാ മസാലയാണ് സോയാ മസാലയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നോക്കിയാലോ നമുക്ക് അതിന് ഓനിയൻ ടൊമാറ്റോ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് കർലീഫ് ഗ്രീൻ ചില്ലി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഫെനൽ പെപ്പർ പൗഡർ ഫെനൽ പൗഡർ ടർമറിക് പൗഡർ ഈ മസാല ഇത് വറുത്തരച്ച മസാല വറുത്തരച്ച മസാല അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച നാളികേരം വറുത്തരച്ചത് അപ്പൊ എത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോയാ ചങ്ങിന്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മാമിന്റെ സ്റ്റൈലാണ് തോന്നല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ഷെഫ്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ലേഡി ഷെഫിനെ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ശരിക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണല്ലോ കാരണം ലേഡീസ് ഇത്രയും വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം മാമാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം മാസ്റ്റർ ഷെഫാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈവായിട്ട് കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലേ അപ്പോൾ മാമിൻ്റെതായ റെസിപ്പീസൊക്കെ അവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായും എൻ്റെതായ റെസിപ്പീസാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നോട്ടുള്ള സാധാരണ വില്ലേജിലൊക്കെ ഉള്ള റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഹയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പതോളം റെസിപ്പി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒത്തൻറ്റിക് നാടൻ സ്റ്റൈലുള്ളത് ആണ് ഒരു കാപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആ ഒത്തൻറ്റിക് കാലിക്കറ്റിലെ ഒരു ചെറിയ വില്ലേജായ കാപ്പാടിൽ അവിടുത്തെ ഇവരുടെ ഫിഷർമാൻസിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറിയാണ് അതിൻ്റെ മസാല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ് മസാല പൗഡർ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരുമല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണാം എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്നത്തെ ഡിഷ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നല്ലേ മാം ഇതിപ്പോൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ സോയ സോയ ചങ്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് സോയ മസാല ഇത് അപ്പം ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ തവ ഓൺ ചെയ്തു തവ ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചു എത്ര വേണം ആ മതി മതി ഒനിയൻ ഇട്ടോളൂ സവോൾ എത്ര വേണം മുഴുവൻ ഇട്ടോളൂ ഒനിയൻ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് സാൾട്ട് ഇടാം ഇഞ്ചി മതിയോ മതി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചു കൂടെ ഇട്ടോ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയാണോ കൂടുതൽ വേണ്ടത് സവോളയുടെ പാകം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സവാള നന്നായിട്ട് വളരണം അതിന് നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം പക്ഷെ എന്നാ
എത്ര വേണം പകുതി ഇട്ട് വേണം ഇതിന് തക്കാളി നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ അരിയണം എന്നുണ്ടോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അരിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല തിൻ സ്ലൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിന് നന്നായിട്ട് ആ പുളി അങ്ങ് ഇറങ്ങും അല്ലേ കറിയിലേക്ക് മിക്സ് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നില്ലേ മാം അതെ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പ് ഇടാം കറിവേപ്പില ഗ്രീൻ ചില്ലി പച്ചമുളക് ആ സോയ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടണം പച്ചമുളക് എങ്ങനെ ശരിക്കും എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണോ എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ശരിക്കും പച്ചമുളക് കറി സോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടാതിരിക്കുക നല്ലത് പിരിവ് കൂടും ലാസ്റ്റ് പച്ചമുളക് ഒന്ന് വെറുതെ ഓയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മുഖത്ത് ഇടുമ്പോൾ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല കൂടുതൽ സ്പൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് വെച്ചാണോ അത് ബോയി അത് സോഗ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് വെള്ളത്തിനകത്ത് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പൊ സാധാരണ വെള്ളം ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് ഒന്നും ഇട്ട് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളു അല്ലേ സോയ നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫൈബർ ഉള്ള സാധനമാണ് വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല റിച്ച് ഫൈബർ ഉള്ള സാധനമാണ് സോയ ഈ സോയ ചെൻ വലുതും ഉണ്ടല്ലോ വലുതും ഉണ്ട് വലുതെടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ അതല്ല അത് കുറെ വലുതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അല്ലാതെ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലെ ടേസ്റ്റിനൊന്നും വലിയ വലിയ സോയാ ചങ്ക്സ് ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷെ അതിന് പ്രോപ്പർ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അധികം പേര് വാങ്ങിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അതെ അതെ സോയ ഈ നോൺ വെജിന്റെ അതെ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരക പൊടി എത്ര വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മതി പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ആ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇത് മതിയോ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ഓൾ പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് നമുക്ക് ഇടാം പെരുഞ്ചീരകം അങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പൂണൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ പൊടി മതി മതി നാളികേരം മാത്രല്ലേ നാളികേരം മല്ലി മുളക് കുരുമുളക് നാളികേരം മല്ലി വറ്റൽമുളക് അതുപോലെ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് എത്ര വേണം ഇട്ടോളൂ കാണിച്ചത് അരപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട് മതിയാവില്ല ഒരു സ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ചു ആ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട് എവിടെ എൻ്റെ വീട് കാലിക്കറ്റ് കോഴിക്കോടാണ് ഞാനും കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കുണ്ടുപുറമ്പ് വെറ്റിയിൽ കുണ്ടുപുറമ്പ് ആഹാ ശരി നമുക്ക് ഹോട്ടൽ മാനേജറൊക്കെ പഠിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് പോയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹയാത്തിലും കൂടുതലും മലബാറി ഡിഷസ് ആണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മലബാറിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് വേറെ ഉണ്ട് ഒത്തൻറ്റിക് തായി ബാങ്കോക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് പിന്നെ ഒന്ന് വെസ്റ്റേൺ പാളനി എന്ന് പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ ട്യൂഷൻ ഫുഡ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഫുഡ് ആണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഷെഫ് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനാണ് ഒരു ഫോറിനർ ആണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് മലബാർ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ മലബാർ കഫേയിൽ ഒത്തൻറ്റിക് കേരള ഫുഡ് ഒത്തന്നെ അവിടെ കേരള ഫുഡ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അവിടെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഹയാത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാം ഓത്തന്റിക് കേരള ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോവാം അതുപോലെ തായി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ വരണം കേട്ടോ കുറച്ച് പെപ്പറും വേണം കുറച്ച് സോൾട്ടും വേണം കുരുമുളക് കുറച്ച് ചതച്ചതാണ് ഇട്ടോട്ടെ ഉപ്പ്
ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟವಳು ശരിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സോയാ ചങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ അറിയിക്കണം ശരിക്കും ബീഫൊക്കെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട പോലെ ഉണ്ട് ഫിഷ് റെഡിയായി ഞാൻ നമ്മുടെ സോയാ ചങ്ക് മസാല ഇവിടെ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പാൻ വെച്ചു നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം സവാള ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് സവാള ഒന്ന് സോട്ടായി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോയും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് കർലീഫ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോയയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഫെനൽ ഓൾ ഫെനലും ഇട്ടു നമ്മൾ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ചിരി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് സോയയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടു പിന്നെ രാശി നമ്മൾ കുറച്ച് കൊറിയാൻ ലീഫ് ഇട്ടിട്ട് ഫിനിഷ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സോയ മസാല ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു സോയ ഒന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ സോയൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ആ മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡിഷ് വീട്ടിൽ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല സ്പൈസി നല്ല എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വരുമ്പം വെജിറ്റേറിയൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഷെഫ് നമുക്ക് ഒരു ഡിഷും കൂടി ഇല്ലേ അതെ നമുക്കൊരു സൂപ്പ് ഉണ്ട് ആഹാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സൂപ്പും കൂടി പരിചയപ്പെടാം രുചിയുടെ വിശേഷങ്ങളുടെ കലവറ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ കൊണ്ടുള്ള സൂപ്പാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സൂപ്പിൽ ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പ് ഇതാ തിക്കായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ തേങ്ങാപ്പാല് കുറച്ച് ചേർക്കണം ഉൾപ്പെടുത്താൻ <laughs> യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പും കൂടിയാണിത് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഷാലറ്റ്സ് കർലീഫ് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ വേവിച്ച് വെച്ചതാണിത് പെപ്പർ പൗഡർ ജീര പൗഡർ ഗീ ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് അപ്പം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന നെയ്യിലാണല്ലേ യെസ് നെയ്യിൽ നമ്മൾ തടുക്ക മാത്രം ഒരുപാട് നെയ്യ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല തടുക്ക വെറും ഒരു തടുക്ക മാത്രമാണ് നമ്മൾ നെയ്യിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ തീർച്ചയായും നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യിടാം ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഫുള്ള് വേണം വേണ്ട പകുതി ചേർക്കണം പകുതി നമുക്ക് മുകളിൽ ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജിഞ്ചറും കാർലിക്ക് ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇത് തന്നെ അഞ്ച് ദാല് കൂട്ടിയിട്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അഞ്ച് ദാല് മുതിര ചെറുപയർ വൻപയർ ഇങ്ങനെയുള്ള താലുകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂടെ കടല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ മുളപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മൂന്ന് എല്ലാം കൂടെ വേവിച്ച് നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് കറിവേപ്പിടാം കറിവേപ്പില അപ്പം നമ്മളൊരു ഫുഡിൽ എപ്പോഴും ഒരു സൂപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ഏതെങ്കിലും ദാലിൻ്റെ സൂപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് നോൺ വെജ് ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ ബിരിയാണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നാല് ദിവസത്തേക്ക് മറ്റുള്ള ഫുഡുകളൊന്നും കഴിക്കരുത് കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കലോറികളും നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആ സമയത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് 
ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിടാം എപ്പോഴും നമ്മൾ സൂപ്പിൽ ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഉപ്പ് അധികം വേണ്ട സൂപ്പ് സാധാരണ സൂപ്പിൽ ആരും അങ്ങനെ ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം മുളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയറാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളപ്പിച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ഇടാം പെരുഞ്ചീരകത്തിന് പൊടിയല്ലേ പെരുഞ്ചീരകവും ജീരകവും കൂടെ പൊടിച്ചു വെച്ചു രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എത്ര വേണം കുറച്ച് അതെയോ പെരുഞ്ചീരകം എപ്പോഴും വളരെ കൂളിംഗ് ആണ് നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ജീരകങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ് പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് വളരെ തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് അസിഡിറ്റി ജീരകവും പെരുഞ്ചീരകവും കൂടി വറുത്ത് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല അസിഡിറ്റിക്ക് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഗ്യാസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ജീരകം നല്ലതാണ് മാം ശരിക്കും ഡിഷുകൾ ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓണായിട്ട് അധികം മാമിന് സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന് പലപ്പോഴും പല ഡിഷിൻ്റെ കൂടി നമ്മൾ വിരുദ്ധാഹാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും അതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ആയുർവേദം കുറച്ച് ഞാൻ ഒരു വൺ ഇയറോളം ഞാൻ ആയുർവേദം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദം പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി ഡിഷിന് പിന്നെ ട്രൈബൽ ഗിഫ്റ്റിൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഇയർ ഞാൻ ട്രൈബൽസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോയി നിന്ന് അവരുടെ ട്രൈബൽ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർ ഒരിക്കലും കോളേജിലൊന്നും പോയി പഠിച്ചിട്ടല്ല അവർക്ക് ഓരോ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും അറിയാം അതിൻ്റെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ഏതാണ് ഏതാണ് ശരിക്കും കഴിക്കേണ്ടത് ഏതാ കഴിക്കേണ്ടാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കാണത് അറിയാത്തത് ശരിക്കും എല്ലാം പഠിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ല എന്താ എങ്ങനെ കഴിക്കണം ഒരു ബുഫേക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ടമാനാണ് എല്ലാ ഫുഡും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പ് ഇതാ തിക്കായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ തേങ്ങാപ്പാല് കുറച്ച് ചേർക്കണം തേങ്ങാപ്പാൽ വളരെ നല്ലതാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് പോലും നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിന് ഒരു ദോഷവുമില്ല നമ്മൾ ഒരു തേങ്ങയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അതുണ്ട് അങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും അത് കൊളസ്ട്രോൾ പിടിച്ച് ചത്തു പോകത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ പൂർവികരെല്ലാം ഇപ്പോഴും നല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ഇത് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വേണം ഒഴിച്ചോളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുത്തരി കുത്തരി പൊടിച്ചിട്ട് അതായത് ബ്രോക്കൺ അരി ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി തിക്കാവും തോന്നുന്നു വേണമെങ്കിൽ വെള്ളമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ തിക്ക് സൂപ്പായിട്ടാണ് എടുത്തത് ഒരു ഹെൽത്തി സൂപ്പായിട്ട് ഇത് കഴിച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കണം അപ്പോൾ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പകരം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നും കഴിക്കണ്ട നമുക്ക് കോൺഫ്ലേക്സ് അതുപോലെ ഓട്സ് അതൊക്കെയാണ് അധികം ആൾക്കാരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാടിന് യോജിച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പം ഇത് തന്നെ ശരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയി ഹോൾ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എനർജി ആയിട്ട് നായുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തടുക്ക ഇടണം ഒരു പാൻ വെക്കാം നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡിയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള വറവും കൂടി നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം അത് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ബൗളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വറവിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ റെഡി ആക്കി വെക്കാം ഇവിടെ അതിൽ ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ അധികം ഉപ്പ് സൂപ്പിൽ ഇടാറില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ സൂപ്പാള് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് മാത്രമേ നമ്മൾ വറവിടുന്നുള്ളൂ ഇത് ആ ഇത് ചെറിയുള്ളി മാത്രം ചെറിയുള്ളി മാത്രം മതി ഇതിന് ചെറിയുള്ളി ഇതിന്റെ മുകളിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ സൂപ്പും റെഡിയാണ് വറവും ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് സ്വയം ബൗളിൽ മാറ്റിയാലോ തീർച്ചയായും ബൗളും റെഡിയാണ് അങ്ങനെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെറുപയർ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എന്നറിയണ്ടേ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് റീക്കാപ്പ് കൊണ്ടുപോകാം ആദ്യമായി നമ്മൾ പാൻ വെക്കുന്നു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗീ ഒഴിക്കുന്നു ഗീയത്ത് ഒനിയൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുന്നു
അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെറുപയർ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് സത്യം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ ഒക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കണ്ട ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് ഡിഷും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതുപോലത്തെ മനോഹരമായ ഡിഷുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും നമുക്ക് കാണാം ഇന്നത്തെ വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഡിഷസ് എല്ലാം വീട്ടിൽ പരീക്ഷ നോക്കണം ഞങ്ങളെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തുകളിലേക്ക് കടക്കാം മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് നിജ ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് ലെറ്റർ അയച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ് കാരണം ചക്കപ്പഴം കട്ട്ലെറ്റാണ് ചേച്ചി നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചേരുവകൾ വരിക്ക ചക്കപ്പഴം പത്ത് ചുള ശർക്കര പാനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരുകിയത് അര കപ്പ് പാൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൊട്ടിപ്പൊടി അര കപ്പ് നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ചക്കപ്പഴം ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ഏലക്കാപ്പൊടി തേങ്ങ എന്നിവ ചേർത്തിലേക്ക് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ആക്കി വയ്ക്കുക ഓരോ കട്ട്ലറ്റും പാലിൽ മുക്കി റൊട്ടിപ്പൊടിയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക പാലിൽ നെയ്യ് ചൂടാക്കി കട്ട്ലറ്റ് ഇരുവശവും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും റെസിപ്പീസും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് വിജയം എന്നത് മനോഹരമായ ഒരു കൂട്ടാണ് അതെപ്പോഴും പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ശ്രദ്ധയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഇതുമൂലമുള്ള വിജയം തന്നെയാണ് എന്നും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കൽ കൂടി ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും റംസാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു